നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ മോഷൻ എന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ എന്താണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന പോയിന്റുകൾ അതോടൊപ്പം ആ പാഠത്തിൽ നിന്ന് മുൻ വർഷങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ആസ്പദമാക്കി ഈ ചാപ്റ്ററിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ആയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി കാണുന്ന പോലെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ആ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ഓൾ എന്നതിലേക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കിനി ഈ പാഠത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം മോഷൻ എന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന പോയിന്റുകൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ആക്സിലറേഷൻ എന്നിവ എന്താണെന്നാണ് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ നേർ രേഖയിലൂടെ ചലിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ഡെൽറ്റ എക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ആണ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്ക് വെലോസിറ്റി എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഡി വി ബൈ ഡി ടി ആണ് നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഈ പാഠത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളാണ് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷനും ഡിറൈവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഓരോന്നും നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക വി ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എയ്റ്റി എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എയ്റ്റി സ്ക്വയർ അതുപോലെ തന്നെ വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് ഈ മൂന്നെണ്ണവും നമ്മൾ കൃത്യമായി ചെയ്ത് പഠിക്കുക തന്നെ വേണം ഇനി ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് കൂടിയുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻസ് മാത്രം പോരാ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ പഠിക്കുക അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാഫുകൾ അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പല തരത്തിലുള്ള ഗ്രാഫുകൾ ഈ പാഠത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഗ്രാഫുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് കൂടുതലും ചോദിക്കുന്ന ഒരു പാഠം കൂടിയാണ് മോഷനിന് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് നമുക്ക് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാം ഇത്തരത്തിൽ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്കും മാറ്റി ഒരു ഒരു യൂണിറ്റിൽ ഒരു ആക്സിസിൽ തന്നത് നമ്മൾ വേറൊരു ആക്സിസിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം വേറൊരു യൂണിറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി ചെയ്യാൻ വെലോസിറ്റിക്ക് പകരം ആക്സിലറേഷനിലേക്ക് മാറ്റി ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ പകരം വെലോസിറ്റിയിലേക്ക് മാറ്റി ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക തുടങ്ങിയത് നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനം അറി പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ട് അവയൊക്കെ ചെയ്ത് പരിശീലിക്കണം ഈ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ആണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള തരത്തിൽ ചില ഫിഗറുകൾ തന്ന് അത് വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ആണോ വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് അവസാന ഭാഗത്തുള്ള ചില ഭാഗങ്ങളാണ് ഫ്രീ ഫോളും അതുപോലെ തന്നെ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി എന്നുള്ളത് ഫ്രീ ഫോളിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പരീക്ഷ കൂടി ചോദിച്ചിരുന്നു ഫ്രീ ഫോൾ സാധാരണ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഫ്രീ ഫോളിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടൈം ഗ്രാഫ് രണ്ടും പുസ്തകത്തിലുണ്ട് അതുപോലെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഫ്രീ ഫോളിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം ഇനീഷ്യൽ ഫോളാണെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് എറിയുന്ന കേസിലാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ പോയിൻ്റുള്ള വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി അത് നിൽക്കുന്ന നമ്മൾ കല്ല് മുകളിലോട്ട് എറിയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ പോയി നിൽക്കുന്ന പോയിന്റിൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് ആദ്യം പരിശോധിക്കുന്നത് പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെയാണ് എ ആൻഡ് ബി രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെ മോഷനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സമയത്താണ് രണ്ട് വസ്തുക്കളും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം ഈ നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് തിരിയും മൂന്നാമത്തെ സെക്കൻഡിന് നേരെ ഉള്ള പോയിന്റിൽ നമുക്ക് രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെയും കൂട്ടിമുട്ടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഒരു മാർക്ക് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് വളരെ സിമ
ഇതിനും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ കൂടി നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മിച്ചിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം ആയിരിക്കും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിലറേഷൻ ആയിരിക്കും സ്ലോപ്പ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ആക്സിലറേഷൻ ഇനി അത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് വേറെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് കൂടിയുണ്ട് ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഏരിയ അണ്ടർ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആയിരിക്കും ഏരിയ അണ്ടർ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആയിരിക്കും ഏരിയ അണ്ടർ ആക്സിലറേഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ അത് വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും ഏരിയ അണ്ടർ ആക്സിലറേഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ അത് വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വർക്ക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഗ്രാഫിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് അവിടെ ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറവാണുള്ളത് അല്ലെ ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറവിന്റെ ഏരിയ അണ്ടർ ദ കറവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വർക്ക് ഡണിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുക ഏരിയ അണ്ടർ ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറവ് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഡൺ ആയിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെക്കുക ഇത് ഓരോന്നും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എഴുതിയെടുത്ത് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒരു ബോർഡ് നമ്മൾ ഈ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ബാക്കി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വന്ന ചോദ്യം കൂടിയാണ് ഒരു ബോർഡ് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് എറിയുന്നു ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് മുകളിലേക്ക് എറിയുന്നത് ഒരു 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 ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് എറിയാണ് ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ അത് പോകുന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എത്ര മീറ്റർ ഉയരം വരെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് പോകുക എന്നുള്ളത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇത് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിലുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റിനു ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അറിയുന്നത് നമുക്കിവിടെ വെലോസിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടൈം ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക അപ്പോൾ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി സ്ക്വയർ ഈഗൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യാം കാരണം നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയും അറിയാം ഫൈനൽ വെലോസിറ്റിയും അറിയാം ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇരുപത് ആണെന്നറിയാം ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണെന്നറിയാം ആക്സിലറേഷൻ ആണ് ആക്സിലറേഷൻ ഒരു ഗ്രാവിറ്റി നമുക്കറിയാം നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ചിഹ്നം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക ഇനി നമ്മൾ അതിനെ നമ്മൾ ഇരുപതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ നമുക്ക് നാനൂറാണെന്ന് അറിയാം രണ്ട് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് ആറ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് പോയിന്റ് നാല് മീറ്റർ എന്നാണ് നമുക്ക് മുകളിലേക്കുള്ള ദൂരം കിട്ടുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഇരുപത് പോയിന്റ് നാല് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ഈ കല്ല് പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതിൽ എന്തൊക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ട് അത് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഇനി ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ആണെങ്കിലോ ഇരുപ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇരുപത് പോയിന്റ് നാല് മീറ്റർ ഉയരത്തിലേക്കാണ് ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലുള്ള ടോട്ടൽ ഹൈറ്റിലാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിരുത്തി ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം അത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഇനി അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കൂടി ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് എത്ര ടൈമിലാണ് മുകളിലോട്ട് പോയിട്ട് വരിക എന്നുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ കാര്യം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ്
വി സീറോ പ്ലസ് എയ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ യു പ്ലസ് എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനും അതുപോലെ തന്നെ വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനും രണ്ടും വളരെ പ്രധാന പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് വരക്കണം ഇത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ ടൈം ഇൻട്രോവൽ കൃത്യം അതേപോലെ തന്നെ മാറ്റി വരയ്ക്കുക ആദ്യം വെലോസിറ്റി ടൈം ആക്സിസിൽ വരയ്ക്കുക അതുപോലെ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ടൈം ഇൻട്രോവൽ ഇതേ തന്നിട്ടുള്ള ടൈം ഇൻട്രോവൽ ആദ്യം അതേപോലെ മാറ്റി വരയ്ക്കുക പൂജ്യം അഞ്ച് പത്ത് എന്നുള്ളത് അതേപോലെ മാറ്റി വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോ ഇൻട്രോവലിലും വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പൂജ്യം മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള റീജിയനിലെ നമുക്ക് ആദ്യം വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം പൂജ്യം മുതൽ അഞ്ച് വരെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പത്ത് മീറ്ററാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ബൈ അഞ്ച് സമം രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം അതുവരെയുള്ളത് നമുക്കൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് അതായത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയോട് കൂടി യൂണി നമ്മൾ പോകുന്നത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയോട് കൂടിയാണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് അവിടെ വരെയുള്ള വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൽ രണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗത്തിലാണെങ്കിലോ നമ്മൾ അഞ്ച് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള റീജിയനിലാണെങ്കിലോ അഞ്ച് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള റീജിയനിലാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാം അഞ്ച് ടു പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള ടൈം ഇൻട്രവലിലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് അതായത് ഒരേ പത്ത് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് പത്തിൽ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പത്ത് മീറ്ററിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ആണ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ പത്ത് മൈനസ് പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ എന്നാണ് കിട്ടുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗത്താണെങ്കിലോ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പത്തിൽ നിന്ന് പൂജ്യത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂജ്യം മൈനസ് പത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ അതിനെടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും അതായത് മൈനസ് പത്ത് ബൈ അഞ്ച് സമം മൈനസ് രണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് മൈനസ് രണ്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് കിട്ടുക ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു പിക്ചറിനെ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിനെ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിലേക്ക് മാറ്റാൻ അതിൽ ടൈം ഇൻട്രോവൽ കൃത്യമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഓരോ റീജിയനിലുമുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മാറ്റാം ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടി നോക്കാം നമ്മൾ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫാണ് ആദ്യം മാറ്റിയത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ആക്സിലറേഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിനെ എങ്ങനെ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വേറൊരു വർഷം ചോദിച്ച പരീക്ഷയ്ക്ക് പബ്ലിക് എക്സാം ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ആക്സിലറേഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ ഏരിയ അണ്ടർ ദ കറവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വെലോസിറ്റിയാണ് സൂചിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് വരെയുള്ള വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മുകളിലോട്ട് നാലാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിലെ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരിക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരക്കുമ്പോൾ ഇതിലെ ടൈം ഇൻട്രോവൽ അതേപോലെ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ മൂന്നിന് നേരെയുള്ള വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇതാം പന്ത്രണ്ട് നീതാം അതുപോലെ താഴെ ഭാഗത്തേക്കാണെങ്കിലുള്ള കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി അത് രണ്ട് വശത്തേക്കുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോന്നും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത് നമുക്കിവിടെ ആക്സിലറേഷനും വെലോസിറ്റിയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച് ഇതിലെ ഗ്രാഫ് വരക്കണം ആദ്യം ടൈം ടൈം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക പൂജ്യം മുതൽ മൂന്ന് വരെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ ആക്സിലറേഷൻ യൂണിഫോം യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ ആണ് അതായത് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിലെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോ